بسم الله الرحمن الرحیم د شرکاری و تلویزون لیدون کو ریدون کو خاص تن گلالی از دکون کو تا سلام نو نیکی هلی خدا و کچی روغ جور سی گئی یو زلبیا زو بیاد الله می خیل استاسی د بیولوژی مضمون استاس استاس خدمت کی تولگه اتم موضوع زمان استاس نن دکخ چنچه دی د کتاب صفا شپک سال بیخ تاسو متوجه شه کتاب نم واره بیگل نزد کون کو رازو خبل نوی درس تا منویو دکخ چنچه کم چنچه ده و چیر تا خبل جوان مخبولانی وگی زم ده ها چنچه ده چه دا دا جوان دوران انسان بدن کتی ره بی دا انسان دا بدن دلوی کل مو پورستای برخ کتی ره بی دا چنچه ها چنچه ده ده چی د ژوند دوران د انسان د بدن په بدن کې بدن کې د لوی کلمو کلمو په وروستۍ برخه کې برخه کې تیروي گل نزد کن کو داغ چنچه چکاله بو لخت او رسیگی بالاخره دال وی کل مو و رسته بر هکی هجای چنی هم دارن که من گوته سو دادی خزینا جنس ده هجای اچو ول پار زان مکات ترسی او د مکات دخارخ باس کردی کی کلا چی گل نزد کن کو داغ چنچی دا متاثر کیدو یا داغیت خواهد زن ساتل بخاطر بانی هاگ شخص شعاب داغی چنچی بانی مبتلاوی زن گرایی بالاخره خبر لاسونا داغ چنچی پهگیو بانی کاکرایی کلا چی داغ لاسونا دوی پدایگیو بانی کاکریگی بالاخره دا خلیتا داخلی کلا چی لاسونا خلیتا ویسی داخل دلاری داغ هاگی یا از لبیاد انسان بدن خلیت داخلی. او داخل نبی آخره مادی تزی، او د مادی تخا و رستا یا از لبیا کل موت تزی او هاگل تا هاگی تخا لاروام انجست راسی. کلا چی لاروام انجست تری راشی هاگل داد بلوغ داری تا بیازند راسی. چی داو داغ چنچی دجوان دوران. من گوته سو او دادی پداغ چنچی بانی د اختکس نخی و علایم تشنی. دوی نیکام واله. نخی یا علائمی دوینی کم والے بیشتیائی او دیتر ترسنگ دا مکات خارخ خارخ رازو گل نوزده که اون کو دادیت خا اروس تمون گو تاسی بل فایلم تر رازو تا سمتی بانی پویده گل نوزده که اون کش داد پلن چنجاند فایلم یوانا آوا بل انوان تی از مونگو ساسی دا کڑی لارون کو چنجانو فایلم دا کڑی لارون کو چنجانو فایلم لکه سرنگا چه مونگو تاسی پا فایلمونو بانی بحث که مونگو ویلی تا بیشمزه حیوانات اتا فایلمونه دی دا اتا فایلمون دا جملت خدای هم یو فایلم دی منگو دا داغ چنجی بدن دا نخوت و کڑیو چخا جوڑ شوی دی هم دارن گا منگو تاسویو دا حیوانات زیادتر پا سمندرونو کی جوان کئی پا اوبو کی جوان کئی پا نمجنو زینو کی جوان کئی پا حقا زینو کی چا غل تا دا سی سرساب زا منطقی ویش نی منطقی وی نمجن زینو وی پا حقا زی کی خپل جوان مخ پا اولان دی وی منگو تاسویو دا دی فایلم ناوی تشه دی گل نوزده که اون که دی فایلم ناوی یا او جاوره دا دا کلی لارون که چنجه اند فایلم ناوی دا زمکی چنجه جاوره دا زمکی چنجه چه علمی نومی لیم برک سترس ترس دی علمی نومی
numi lembrex tres tres te chode kai larun kuchin janu da jumle sakhade badane do warta kare sakha jod shave de mungo ta so de chinje de kare shmir takriban de dwa dir sakh tar wadir shkare pur de د کړو شمیرې ګل نه زکون کو د دې تر څنګ د خپل ژوند چیرته کی دا په زمکه کې کوشلی سوري او باسي او په هغه سوري کې خپل د ژوند دوران تر سره کوي خو د شپې لخوا د غذا د پیدا کول لپاره د زمکه سر تر اوسي غذایي مواد شي د ګل نه زکون کو خو سا شوې مواد غذایي مواد خو سا شوی تو کی او خاوری د خاور سره یو ځای ګلونو زده کون کو دغه خپل خصا شوی تو کی خوري خو برتا خاورا د خلې څخه د خلې زرات کله چې غزي مواد کله داخل شي ها خصا شوی مواد خوري او خاور زرات برتا د خلې څخه او بس چې په دې سره د زمکې د پوستوالی باس هم ګرځي ګل نو زکون کو الله جل جلاله چې د زمک پر مخ باندې څومره مخلوقات پیدا کړي دي دا ټول د ضرورتونو تر څنګ فایدې هم لري دا تاسو ګورې ګل نو زکون کو چنجان چنجان د نباتاتو د پاره د زمکې د پوستوالی باس ګرځي کله چې زمکې ورته پستوي هغه هغه زمکې چې هغه زیات د زمکې چنجان لري هغه حاصل خیزوي علت شوي علت هم دغه وی چې دلته د نباتات لپاره د زمکې د پوستوالی باعث کړي او هغه زمکې چې هغه پاستې وی په هغه نباتات په خړول باندې حاصلات ورکوي د دې تر څنګ ګل نو زده کوونکو مونږ او تاسو بل موضوع چې هغه بل نوات دی چې هغه جوړه ده جوړه هم د پلنو چنجانو د جملې څخه ده مونږ او تاسو یوازنی حیوان چې هغه جوړه ده تقریبا د خپل د بدن درې برابره وینه د کوربت څخه زبیخ سمه نه ګل نو زده کوونکو کله چې مونږ تاسو چې هغه حیوان چې هغه ژوره ده نو په دغه ډول باندې د دې حیواناتو د همدغې اندازې ته زیات درې برابره د کوربه حیوان څخه دا وینه زبیخ او هغه په خپل ځان کې ځای په ځای کوي دا یو ډول ارتجاعي خاصیت لري بله خبره ګل نو زده کوونکو مونږ تاسو یو خپله دا چیرته ژوند کوي دا په خوږو اوبو کې ژوند کوي په چینو کې ژوند کوي په څاګانو کې ژوند کوي بل خصوص په هغه دښتو کې چې هغلته چینې وي په هغه کې زیات پیدا کېږي ګل نو زده کوونکو په دې خاطر باندې چې زموږ او تاسو بدن د دغه حیوان څخه زیانمن نه شي نو باید مونږ تاسو اوبو ته پام وکړو تر څو زموږ بدن ته دغه ډول حیوانات داخل نه شي او په هغه کې تصفیه شوې اوبو څخه استفاده وکړو بل خبر شابه چې مونږ تاسو یو دا حیوانات دوه څو شکل لري شوې د بدن په مخکینۍ برخه کې دی بلې د بدن په وروستۍ برخه کې دی دا چې مونږ تاسو یو د دې حیواناتو بدن کې دوه څو شکونه شتون لري یو څو شک دلته موجود دی بل څو شک دلته موجود دی د یو څو شک په واسطه باندې ځان د کوربه بدن پورې نښلوي او د بل څو شک په واسطه باندې د کوربه بدن څخه وینه زبیخي پښتنه دا ده ګل نو زده کوونکو چې کوربه دلته شته وي کوربه حیوان یا د کوربه بدن د هغه بدن څخه برت دی چې د کوم حیوان پورې نوموړی حیوان نښتې وي یا ژور ور پورې نښتې وي نو بنا هغه حیوان ته مونږ تاسې کوربه ویلی شو د دې تر څنګ ګل نو زده کوونکو نن سبا ژورې په بهرنۍ یا خارجي هېوادونو کې روزل کېږي ځکه چې هغه ترې په طوابت برخه کې ګټه یا ترې استفاده کوي په جراحي برخه کې همدارنګه په هغه زخمونو کې چې هغه ډېره وینه ضایع کوي هغه ترې ګټه اخیستل کېږي او د وینې د بهېدو باعث ګرځي ښه ګل نو زده کوونکو بل عنوان زموږ اوس تاسې پاست بدن یا مولسکا فایلم دی پاست بدن لکه څنګه چې د نوم نه معلومېږي پاست بدن دي مولسکا لاتیني کلمه ده چې مانا او مفهوم چې نرم او ملایم مونږ او تاسو دا هغه حیوانات چې دوی بدن پوست او نرم دی همدارنګه د دې تر څنګ مونږ تاسو د دې حیواناتو بدن له درې عمده برخو څخه جوړ شوی ګل نو زده کوونکو کتاب کې لیکلي وو سترګې پخې او ګیډه خو 
مونگو چې سر پخې او غیړه زه کستر کې په سر کې موقعیت لري همدارنګه ګول نو زده کوونکو راځو مونږ تاسې د دې حیواناتو ناو باندې خبرې کوو په دې حیوانات کې د ډېرو کوچنیو راو څخه تر پیچلو ناو پورې قرار لري مونږ تاسې یو اکتوپس د دې حیوانات یوه ناوه ده چې تقریباً اتلس متره اوږدوالی لري اکتوپس د مولسکا د فایلم یوه ناوه ده چې تقریبا مونږ ویل چې اتلس متره اوږدوالی لري لکه څرنګه چې مونږ تاسې ویلی چې دا یې غټ حیوان دی په دې کوچني حیوانات هم ته چې د هغه بدن اوږدوالی د څو ملي متر څخه شروع کېږي همدارنګه مونږ دا حیوانات هم په نمجنو ځایونو کې او یو شمېر یې په سمندرونو کې خپل ژوند مخ په وړاندې وي د دې حیواناتو تنفس د برانچ یا پټوکي په واسطه باندې خپل تنفس عملیه بشپړوي مونږ تاسې ویو هغه حیوانات چې هغه په اوبو کې ژوند کوي د تنفس عملیه به د برانچونو په واسطه باندې یا به د نمجنې پټوکي په واسطه باندې خو هغه حیوانات چې په وچه ژوند کوي ګل نو زده کوونکو هغه به تاسو ته بهتره معلومه ده په مخ صنفونو کې مو ویلي چې هغه د سږو په واسطه باندې تنفس کوي د سږو په واسطه باندې ټول حیوانات چې په ژوند کوي د سږو په واسطه تنفس کوي هغه حیوانات چې په نمجنو ځایونو کې یا په اوبو کې ژوند کوي یا به د نمجن پوټکي په واسطه باندې تنفس کوي یا به د برانش پر مونږ ویو زهاتیان زهاتیان هغه حیوانات چې هم په ژوند کولی شي هم په اوبو کې ژوند کولی شي کله چې په وچه هم ژوند کوي په اوبو کې هم ژوند کوي نو آیا سوال دلته دا دی ګل نو زده کوونکو چې دا چې په وچه ژوند کوي د چې په تنفس کوي لکه چونګخ دوی چې کله په وچه باندې ژوند کوي د خپل نمجن پوټکي په واسطه تنفس کوي خو چې کله اوبو داخلېږي بیا د برانشونو په واسطه باندې تنفس عملیه بشپړوي د دې تر څنګ مونږ تاسو ګل نو زده کوونکو ویو دغه حیوانات پاسته بدنې د دې ځینې ناوې دلته تاسو ته په دې کتاب کې هم درکړي چې هغه تاسو دا بل چې مونږ تاسو ویو دا لاندې اکتوپس ته د دې تر څنګ مونږ تاسو بل حلزون یا دا اوري کوو چې مونږ ویل دا په نمجون یا شنو ځایونو کې خپل د ژوند مخ په وړاندې باندې وړي خو وکه چېرته د دغه حیواناتو بدن ته شګې یا کوم خارجي جسم داخل شي د دوی بدن کې متحد المرکز قتله جوړېږي چې د هغې څخه په تجارت کې ګټه اخیستل کېږي خارجي هېوادونه د دغې په خاطر باندې ځانګړي فارمونه جوړ کړي چې دغه فارمونو کې دوی ته روزنه ورکوي او دوی له بدن څخه ملغلرې په نوم باندې په تدل مرکز قتله لاس ته راوړي مونږ د حیواناتو یو بله عمده ځانګړنه دا ده ګلونو زده کوونکو چې دا د خولې په برخه کې د رادیولا په نوم باندې ځانګړې ژبه لري چې دغې ژبې په واسطه باندې اړول راړول او همدارنګه د غاښونو دنده یعنې پرې کول په ډول ترې هم ګټه استفاده کوي راځو ګل نو زده کوونکو بل فایلم چې هغه د بن لرونکو یا مفصله حیواناتو یا آرت روپودا فایلم دی ما مخ کې دا ورې وکړه ګل نو زده کوونکو چې مونږ تر اوسه پورې په بېشمزۍ حیوانات کې قرار لرو اته فایلمونه دي د اته فایلمونو له جملې څخه یو فایلم د بن لرونکو یا مفصله حیواناتو فایلم دی یا انالیدار د ځمکې پر مخ زیات حیوانات په دې ګروپ کې شامل دي ګلونو زده کوونکو تاسو پوهېږئ ملخ مچ ورګا کنا ماشه سپګا پتنګان دا ټول د بن لرونکو پښو حیوانات دي هغه حیوانات چې دوی پښې بند بند وي په دې فعالم کې شامل دي راځو ګلونو زده کوونکو مونږ وایو چې ملخ ملخ یوه حشره ده چې بدن له درې عمده برخو څخه جوړ شوی سر سینه او ګېډه ګورې ګل نو زده کوونکو کله چې مونږ د ملخ په نوم باندې باس کو د حشرات په نوم باندې باس کو یو ځانګړی علم دی ګل نو زده کوونکو چې هغه د حشرات د باس چې مونږ تاسې هغه علم ته انتوبولوژي علم هغه علم دی چې د حشرات څخه بحث کوي همدارنګه کله چې مونږ تاسو د ملخ په شکل باندې بحث کوو کتاب کې ګل نو زده کوونکو شکل ورکړی چې یو مونږ ویلې سر دی بلې سینه ده او بلې ګېډه ده د سر په برخه کې دا تاسو وګورئ حسي ښکارونه دي چې دې ښکارونو په واسطه باندې څه کوي د دې په واسطه باندې دا حس کول کوي مخکې طرف نه چې چې شی موجود دي د هغه کتنه د دا ښکارونو په واسطه کوي د دې تر څنګ ګلونو زده کوونکو مونږ او تاسو وایو چې خپله دغه د سر په برخه کې دوه مرکبې 
او درې جانبي سترګې دي مرکب سترګې مونږ تاسو یو ګل زکون کو دا څو وجهې دي څو وجهې څه معنی چې کولای شي د هر خوا نه لیدنه وکړي هر طرف لیدنه وکړي او جانبي سترګې هغه سترګې دي چې هغه یوازې یوازې کولای شي چې یو طرف کتن یا لیدنه وکړي د دې تر څنګ ګلونو زده کوونکو مونږ تاسو وایو د دویم د دې ملخ سینه ده د سینې په برخه کې پښې او وزرونه شامل دي تاسو ورته وګورئ ګلونو زده کوونکو په شکل کې واضح دي سینه یې چې دوهمه برخه ده پښې پکې دي او د دې تر څنګ یو جوړه وزرونه پکې شتون لري دریمه برخه ګلونو زده کوونکو هغه د دې ګیډه ده په ګیډه کې خپله مونږ تاسو وایو ګیډه یې بند بند ده تناسلي غړي او تنفس سوري پکې قرال دي تنفس سوري یا سپایریکل سوري دا هغه سور دی چې دې سوري په واسطه باندې دغه حیوانات د غازاتو تبادله کوي اکسیجن اخلي او کاربن ډای اکساید خارجوي مونږ تاسو یو ګلونو زده کوونکو دغه حیوانات یعنې ملخان دوی غذایي مواد د چشنو لاسته راوړي دوی غذایي مواد د نباتاتو نه لاسته راوړي د نباتاتو لپاره دا زیانمن هم دي د نباتاتو لپاره دا موزیر دي ځکه د هغوی محصولات د منځه وړي دوی په ډله ایز شکل باندې وخت په وړاندې ځي ګلالۍ زده کوونکو مونږ او تاسو ویلي چې د ملخ بدن له دریو عمده برخو نه جوړ شوی چې یو مو سر یاد کې دویم سینه دریم ګیډه د سر په برخه کې مو ویلي چې حسي ښکارونه دي د دې تر څنګ سترګې دي دوه جانبي سترګې لري درې دوه مرکب سترګې لري درې جانبي سترګې لري مرکب سترګې څو وجهې دي ګلالۍ زده کوونکو څو وجهې دا مانا چې کولی شي په عین وخت کې په یو وخت کې هر طرف ته وګوري تاسو وګوري ګلالۍ زده کوونکو کله که تاسو په دې محیط کې په دې چاپېریال کې د ملخان سره مخامخ شوي یا مو لیدلي وي کله چې هغې د هر طرف ته لاس وړلی هغه ټوپ کوي علت یې شوی علت یې ګلونو همدغه دی چې دلته د دې سترګې څو وجهې دي جانبي سترګې بیا یوازې کولی شي چې ما یو طرف ته لیدنه او کتنه وکړي د دې تر څنګ مونږ تاسو ویل چې سینه ده په سینه کې یو جوړه وزرونه د وزرونو تر څنګ پښې په قرال لري ګورې ګلونو زده کوونکو درېیمه برخه درېیمه برخه چې مونږ تاسو ویل چې ګیډه ده دا بند بند ده تاسو وګورئ ګلونو زده کوونکو دا بند بند ده په دې کې تناسلي غړي شتون لري همدارنګه د دې تر څنګ تنفسي سوري چې د سپایریکل په نوم باندې یادېږي د هغې په واسطه باندې دا د غازاتو تبادله کول کوي همدارنګه ګلونو زده کوونکو مونږ او تاسو راځو استحالې ته حشرات دوه ډوله استحال لري اول راځو ګلونو زده کوونکو تاسو به چې استحاله چې شته وي استحاله تغییر او تحول ته وي تغییر او تحول ته وای د حیواناتو د ژوند په دوران کې کوم تغییرات او تحولات چې د حیواناتو د ژوند په دوران کې راځي د جنین د مرحلې څخه تر د بلوغ دورې پورې دې حالت ته مونږ تاسو استحاله وایو بیا حشرات دوه ډوله استحال لري یو بشپړه استحاله ده بل مکمله استحاله ده مونږ او تاسو ګلونو زده کوونکو وایو بشپړه استحاله چې چې مرحلې د هغې څخه شروع تر بتیته ده شفیره ده او بیا وروسته بالغ حیوان ته رسیږي ځینې حشرات لکه د شاتو مچۍ میګیان شاتو مچۍ میګیان دا بشپړه استحاله لري مونږ تاسو یو نامکمله استحاله یا نیمګړ استحاله چې د دغه حیواناتو بچی کټ مټ د بالغ بچی په شکل باندې وي لکه ملخان ملخان چې تی عموماً کله چې دوی بچی پیدا کیږي د دوی د شکل لحاظه یا که مونږ تاسو ووایو د فنوټایپ د لحاظه یا ظاهري شکل یې کټ مټ بالغ بچی په شکل باندې وي د ملخ بچی د نیف په نامه باندې یادېږي خاګون نو زده کوونکو مونږ تاسې دل تاسې دغه د حیواناتو د ژوند دوران باندې کې مونږ تاسې بحث وکړو چې څنګه د دوی هغه کتاب کې شکل ورکړې بتیته دوره او یا همدارنګه ورسره په زمین کې شفیره دوره یا بشپړه استحاله یې کمسي نیمګړې استحاله یې کمسي دلته تاسې وګورئ دلته وګورئ کله چې مونږ او تاسو شفیره دوره چې د جنان څخه وروسته مایند ته راځي د دې تر څنګ مونږ تاسو وایو کله چې په مکمله است یو مکمل لاروا باندې بدلېږي په مکمل شکل یا جوړښ باندې بدلېږي د دې تر څنګ دلته وګورئ ګلونو زده کوونکو دلته لیکلي بالغ حشرات د پیل څخه د وتلو په حال کې 
کله چې د شفیره دوره بشپړه کی د هغه څخه ورسته دغه شکل غوره کوي د دې څخه ورسته مونږ تاسو وو چې کټ مټ یو بالغ حشره ده دا ګوري د هغې دوره د هغې څخه ورسته کله چې د هغې څخه وځي چې مونږ تاسو د لاروا مرحله ورته وو د لاروا څخه مکمل لاروا دلته وګوري دا نیمګل لاروا دا مکمل لاروا ده د څخه ورسته شفیره دوره شفیره دوره څخه ورته د وطلو حالت د هغې څخه ورسته یو بل حیوان مونږ مخکې ویلې چې دا د د شات مچیو همدارنګ په میګانو کې دا یا دا پتنګ ورته وي یا ورته څنګ ورته په ساده اصطلاح باندې دغه پیلپیلک اصطلاح په دې ټولنیز ژوند کې استعمالېږي د دې تر څنګ ګوري ملخ ملخ ما مخکې دورې وکړه چې دا ګلونو زده کوونکو دا کټ مټ د دې بچه دا ګور نیف مونږ ویلې نیف دا هغه د ملخ کوچنی بچه ده چې کله د هغې څخه مانس ته راځي که دې جوړښت ته مونږ تاسو وګورو یا دې جوړښت ته مونږ تاسو وګورو نو دا دواړه تقریبا سره ورته والی لري نو بنا د دغه حیواناتو استحاله چې د ګرو ګلونو زده کوونکو دا نیمګړی ده راځو ګلونو زده کوونکو مونږ او تاسې د دې حیواناتو زیاتره باندې لرونکي حیوانات چې په دریابونو کې ژوند کوي د غذایي زنځیر یوه برخه یې تشکیل کړې ده مونږ وایو کبان او ځینې الوتونکي ورڅخه د غذا په ډول باندې هم استفاده کوي الوتونکي مرغان چې په دې تاسې ګوري چې په باندې ژوند کوي همدغه ملخان څخه د غذا په ډول باندې استفاده کوي هغه چینجان چې مونږ او تاسې کله د کوم چې د اوبو حیوانات برخ کې په دغه فایلم کې اداوري کړي او چا په اوبو کې ژوند کوي د هغې څخه هم کبان د غذا په ډول باندې خپل استفاده کوي بل ګل نو زده کوونکو مونږ او تاسو وایو ځینې حشرات مضر دي او ځینې بیا ګټور دي حشرات خپله لکه که مونږ ملخان ته راشو ګل نو زده کوونکو حشرات خپله ملخان دي ملخان د نباتاتو محصولات د منځه وړي خو د دې تر څنګ یو بل حشره چې هغه زمونږ او تاسې په ټولنیز ژوند کې ورته د شاتو مچۍ کلمه استعمالېږي دا یو ګټوره حشره ده چې مونږ ترې د غذا په ډول باندې استفاده کوو بل راځو ګل نو زده کوونکو وروستی عنوان چې هغه مونږ وایو اغزي پوټکي فایلم دی دا هم د بې شمزیو حیواناتو د فایلمون څخه یو فایلم دی عموماً په سمندرونو کې خپل ژوند ترسره کوي د دې تر څنګ مونږ سمندري ستوري سمندري بادرنګ د دې حیواناتو له نو څخه شمېرل کېږي تاسو وګورئ ګل نو زده کوونکو دلته په دې شکل کې سمندري ستوری ده دا ولې ورته سمندري ستور نوم ورکړی ځکه د دې دغه شکل د دې دغه جوړښت چې شته ورته دی ستوري ته ورته دی همدارنګه مونږ تاسو یو سمندري ستوري ښځینه جنس دا غوښه خوړونکي حیوانات دي ښکار کوونکي د نورو کوچنیو حیواناتو څخه د غذا په ډول باندې خپله استفاده کوي ګل زده کوونکو زمونږ او تاسې د نن ورځې عنوان په همدغه ځای باندې پای ته رسېږي راتلونکی عنوان به زمونږ او تاسې شمزۍ لرونکي فقره حیوانات وي تر بل در ساعت مو په لایازال رب سپارم الله په امان